ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ മൈ എസ് ക്യു എൽ ഡാറ്റ ടൈപ്സിനെ കുറിച്ച് നോക്കിയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ന്യൂമറിക് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഡേറ്റ് ആൻഡ് ടൈം സ്ട്രിങ് അങ്ങനത്തെ ഡാറ്റ ടൈപ്പുകളുടെ ഗ്രൂപ്പ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കി അപ്പോൾ അതിൽ സ്ട്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ ടൈപ്പിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഒരു ഡാറ്റ ടൈപ്പാണ് എന്ത് എനും ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഇതെങ്ങനെ നമ്മളൊരു മൈ എസ് കെയിൽ ഈ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ടാബ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കും അപ്പോൾ എനും ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്ട്രിങ് ഡാറ്റ ടൈപ്പിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഒരു ഡാറ്റ ടൈപ്പാണ് അപ്പോൾ അതെന്താ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇൻ മൈ എസ് ക്യൂർ ആൻഡ് എനും ഈസ് എ സ്ട്രിങ് ഓബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വാല്യൂസ് ഈസ് ചൂസൺ ഫ്രം എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പെർമിറ്റഡ് വാല്യൂസ് ഡിഫൈൻഡ് അറ്റ് ദി ടൈം ഓഫ് കോളം ക്രിയേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കോളം ക്രിയേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് സെലക്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വാല്യൂസിനെ വാല്യൂസ് ആണ് എന്ത് അത് മാത്രമേ നമുക്ക് എനും ഡാറ്റ ടൈപ്പിൻ്റെ അകത്ത് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫോർ എക്സ് അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് മൈ എസ് കെ എനും യൂസസ് ന്യൂമറിക് ഇൻഡെക്സസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രിങ്ങിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഒരു ന്യൂമറിക് വാല്യൂസ് ആണ് എന്ത് എനും ഡാറ്റ ടൈപ്പിൻ്റെ അകത്ത് സേവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ ടു റെപ്രസെൻറ്റിങ് എ സ്ട്രിങ് വാല്യൂസ് അത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രിങ് വാല്യൂസിന് ഒരു ഇൻഡെക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഇൻഡെക്സ് ആണ് എന്ത് എൻ്റെ അകത്ത് സേവ് ചെയ്യുന്നത് എനും ഡാറ്റ ടൈപ്പിൻ്റെ അകത്ത് സേവ് ചെയ്യുന്നു അതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ആറ് ആറ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡേയ്സ് ഇപ്പോൾ സൺഡേ മൺഡേ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രിങ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സൺഡേ മൺഡേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടും അപ്പോൾ അതിന് പകരം ആ സൺഡേക്ക് ഒരു വാല്യൂ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒരു എ എഫ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൺഡേ എ എഫ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൺഡേ അങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് നമ്മൾ എനും ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലോ ടു റെപ്രസെൻറ്റ് സ്ട്രിങ് വാല്യൂസ് ഈ ഒരു ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ സൺഡേ ആയിരിക്കും ടൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൺഡേ അതെങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാനും സ്ട്രിങ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഹൂസ് വാല്യൂസ് ചൂസൺ ഫ്രം എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് പെർമിറ്റഡ് വാല്യൂസ് ഡിഫൈൻഡ് അറ്റ് ദി ടൈം ഓഫ് കോളം ക്രിയേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കോളം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് അതിൽ വേണ്ട പെർമിറ്റഡ് വാല്യൂസ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സെക്സ് പറയുന്ന ഇപ്പോൾ ജെൻഡർ മെയിലോ ഫീമെയിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ എപ്പോഴും എന്താ വെച്ചാൽ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വേറെ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കോഴ്സിന് ലിസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ആക്റ്റീവ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് വേണമെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം ആക്റ്റീവ് ഡിയാക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോപ്ഡ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കൊരു എനും ഡാറ്റ ടൈപ്പിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ആ വാല്യൂസ് നിന്ന് ആ പെർമിറ്റഡ് വാല്യൂസ് മാത്രമേ അവിടെ വരുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ ടൈമിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എനും ഡാറ്റ ടൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളെ പി എസ് ബി മൈ അഡ്മിൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഡാറ്റ ബേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഡാറ്റ ബേസ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ടാബാണ് ഡാറ്റ ടൈപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഐ ഡി ഫീ അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ക്രിയേറ്റഡ് നെയിം അഡ്രസ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വർക്കാർ ക്യാരക്ടർ ടൈം സ്റ്റാമ്പ് എന്താ നോക്കി ഡേറ്റ് ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് വാല്യൂസ് എങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യാം പോയിൻ്റ് ഉള്ള വാല്യൂസ് എങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യാം നമ്പർ ഇൻഡിജർ ടൈപ്പ് വാല്യൂസ് എങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ സൈസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി ഓട്ടോ എങ
എനും സെറ്റ് ഡാറ്റ ടു ലോങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻഡിങ് സ്പേസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താ ചെയ്യാം പെർമിറ്റഡ് വാല്യൂസ് ഡിഫൈൻഡ് അറ്റ് ദി ടൈം ഓഫ് കോളൻ ക്രിയേഷൻ ഇതാണ് എന്ത് കോളൻ ക്രിയേഷൻ ടൈമിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം വാല്യൂസ് സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ കൊടുത്തു പിന്നെ വേറെ സൈസ് കൊടുത്തു പിന്നെ നമ്മൾ മീഡിയം കൊടുത്തു ലാർജ് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഫീൽഡ് കൂടി വേണമെങ്കിൽ ആഡ് വൺ വാല്യൂസ് കൊടുക്കുക ഉള്ള കോളം ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ മൈനസ് എന്നുള്ള ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അത് റിമൂവ് ആയി പോയിക്കോളും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു വാല്യൂസ് കൂടി കൊടുത്തു ഈ അഞ്ച് വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഈ കോളം ക്രിയേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇത് ഇതിനൊരു ഇൻഡെക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് വൺ ടു അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സേവ് ചെയ്യാം നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും എക്സ് സ്മാള് അല്ലെങ്കിൽ സ്മാള് മീഡിയം എന്നൊക്കെ കാണും വാല്യൂസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഗോം കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഉണ്ടോ ആ വാല്യൂസ് ഇവിടെ വന്നു ഇനിയിപ്പോൾ ആ ഫീൽഡിന് ഉള്ളാണെങ്കിൽ നള്ളാക്കി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വാല്യൂസ് സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം സേവ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ നള്ള് കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് ആ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂസ് ഇവിടെ സെറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു വാല്യൂസ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ബാക്ക് എൻഡിൽ ഡാറ്റാ ബേസിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ എന്തിലാകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കോമ്പോ ബോക്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ലിസ്റ്റ് ബോക്സിലോ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ലിസ്റ്റ് എക്സ് മാള് മീഡിയം ലാർജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് സൈസാണ് വേണ്ടത് വെച്ചാൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സൈസിനുള്ള വാല്യൂസ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സേവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇൻസേർട്ട് ഇൻറ്റു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് സൈസ് ഓഫ് എക്സ് മാൾ എന്ന് കൊടുത്താൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ആണ് ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക പക്ഷേ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുമ്പോൾ എക്സ് മാൾ സ്മാൾ എന്ന് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇൻസേർട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഐ ഡി ഓട്ടോ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് കൊടുത്തു ഫീ ഇപ്പോൾ ഒരു എമൗണ്ട് കൊടുത്തു ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു വാല്യൂ കൊടുത്തു കറണ്ട് ഡേറ്റ് ആൻഡ് ടൈം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വരും പേരിപ്പോൾ നമ്മൾ പേര് കൊടുത്തു അഡ്രസ്സ് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്തു ആടോ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ വരിക എക്സ് മാൾ സ്മാൾ ലാർജ് മീഡിയം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ലാർജ് കൊടുത്തു ലാർജ് നാലാമത്തെ വാല്യൂസ് ആയാലും ലാർജ് കൊടുത്തു ഗോ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ആ വാല്യൂസ് എടുത്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ എക്സ് മോൾ ലാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു കൊറി വെച്ച് സെർച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ സെലക്ട് കൊറി എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നോക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇത് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൈസ് ഈക്വൽ ടു ലാർജ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എറർ കാണിക്കണ്ട അൺനോൺ കോളം ഈസ് ലാർജ് ഇൻ വേർ ക്ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ ലാർജ് എന്ന് സ്ട്രിങ് ടൈപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഡബിൾ കോഡ്സിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുക്കാം ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ലാർജ് ഉള്ളത് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിൽ നമുക്ക് വേറെ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യണം ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇപ്പോൾ എക്സ് മോൾ കൊടുത്ത എക്സ് മോളുള്ള വാല്യൂസ് വന്നു ഇനി നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയൊരു വാല്യൂസ് ആണ് ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടോ ഈ ഇൻഡെക്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തേന് വൺ ടു പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കോഡ് തന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എക്സ് മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തതാണ് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ വൺ ആണ് വൺ ആയിരിക്കും അവിടെ ഇൻഡെക്സ് ആയിട്ട് വരിക അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് വീക്ക് ആയിട്ട് വൺ കൊടുത്തു സ്ട്രിങ് ആകുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ സ്ട്രിങ് വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ഡബിൾ കോഴ്സ് കൊടുക്കാൻ കൊടുക്കേണ്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഗോൺ കൊ
അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മള് എനും ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് കോളം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കുറച്ച് വാല്യൂസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ വാല്യൂസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയ ഇൻഡെക്സ് ആണ് എന്ത് ഈ ടാബിളിൻ്റെ അകത്ത് സേവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമേ നമ്മളിപ്പോൾ സെർച്ച് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ബ്രൗസ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ആ ഇൻഡെക്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂസ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ കുറി വെച്ചിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി നമ്മൾ ഈക്വൽ ടു ലാർജ് കൊടുത്തു നോക്കി അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഉണ്ടോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ആ ഇൻഡെക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ലാർജിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫോർ കൊടുത്ത് നോക്കിയാൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നോക്കിയതാണ് നിങ്ങൾ സി പ്രോഗ്രാമിൽ ലാംഗ്വേജിൽ എനും ഡാറ്റ ടൈപ്പും ഒക്കെ ഇതേമാതിരി തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അധികം കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തും എനും എന്ന് പറഞ്ഞ ഡാറ്റ ടൈപ്പിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് കൊളംബ്രിയേഷൻ ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂസ് ആണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് നമ്മളെ എനും ഡാറ്റ ടൈപ്പ് മയോസ്കൽ ഡാറ്റ ബേസിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലെന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോൻ്റെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്താലും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ നോക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു